আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রুমি স্পেশন হাউস আশা করি যে যেখানে আছেন আমার আচানে আছেন দোয়াও করি তাই যে যেখানে থাকুক মোমিন মুসলমান সবাইকে আল্লাহ সুখে শান্তিতে হেফাজতে রাখুক এটাই আমার দোয়া তো আমিও আল্লাহর মেহরবানিতে আল্লাহ যা রেখেছেন ভালো ভালোই বলতে হবে মোটামুটি আল্লাহর মেহরবানিতে ভালো আছি তো আমি আজকে আমার ব্লগ শুরু করছি সেই যথারীতি সকালবেলার নাস্তা দিয়েই সকালের নাস্তাটা দিয়ে আমার শুরু ব্লগের তো আজকে আমাদের আসলে আমরা তো মানুষ পাঁচ ছয় জন আমার শাশুড়ি সহ তো আমাদের সব সময় রুটি নেই মানে পরোটা রুটি না হয় খিচুড়ি এগুলাই থাকে বেশিরভাগ হালকা নাস্তা আসলে হয় না বাচ্চারা স্কুলে যায় আবার আমার হাজব্যান্ড অফিসে যেতে হয় তো সেই হিসাবে আসলে রুটি রুটি পরোটাগুলোই বেশিরভাগ খাওয়া হয় আর মাঝে মাঝে ঠান্ডা ঠান্ডা পড়লে তখন আমরা খিচুড়ি রান্না করি তো আমি আজকেও ভাজি একটা মিক্স ভেজিটেবল ভাজি করেছি আর হলো ডিম পরোটার সাথে এগুলোই খাবে আজকে তো এরপরে আমরা আজকে একটু বাইরে যাব আজকে তো শুক্রবার সেই হিসাবে তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না করব করে একটু বাইরে যাব কারণ আমার হাজব্যান্ড ওনার ব্যবসায়িক কাজে এই ইয়ে যাবে চায়না চায়না যাবে সেই জন্য একটু ওনার কিছু কেনাকাটা করতে হবে তো এটার প্রিপারেশান আছে তো আমি নাস্তা সেরে আমার মাস্টার বেডরুমটা ডিপ ক্লিনিং করব সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা আশা রেখে আজকে আমার ব্লগ শুরু করছি তো ডিপ ক্লিন ক্লিনিং আমি কিভাবে করি আপনারা দেখে যদি উপকৃত হন বা কোনো আইডিয়া আপনাদের হয় এটাই আমার পাওয়ানো হবে বা আমার ভালো লাগবে এটা আর কি তো আমরা এখন নাস্তা মোটামুটি রেডি করে ফেলতেছি আর অল্প পরোটা আছে আমার ভাজা এটা সারলেই আমরা সবাই নাস্তা নাস্তা খাবো আমি ভাজি এবং ডিমও করে ফেলছি আমার হাজব্যান্ড আমার রাজার থেকে আবার কলিজা আর কাস্কি মাছ যেটা ছোট মাছ সেটা এনেছে তো আজকে আর বেশি কিছু সবজি করব না কারণ বাইরে যাব তো একটু কলিজা রান্না করব কলিজাদের কেজির মতো এনেছে মনে হয় তো আমি এটাকে দুই ভাগ করে রান্না করব কারণ বেশি করে রান্না করলে খেতে চায় না বাসি হয়ে গেলে আমি তাজা তাজা রান্না করব এই জন্য দুই ভাগ করেই রান্না করব এই যে আমার নাস্তা সেটা খাবো এই জন্য এগুলো রেডি করে নিচ্ছি মাছও আমি দুই ভাগ করে তিন ভাগ করব তিন ভাগ করে দুই ভাগ রেখে দিব আর একবার আজকে রান্না করব আমার হাজব্যান্ডটি আর আমি খাই বেশিরভাগ ছোটো মাছ আমার বাচ্চারা খেতে চায় না এই যে আমার এগুলো প্রিপারেশান মোটামুটি এখনও টুকিটাকি ব্যাসিংয়ে ইয়ে হয়ে আছে ভাত ঠেকা দিয়ে ফেলেছি আমার ভাতও হয়ে গেছে ডালও হয়ে গেছে এখন আমরা খেতে যাচ্ছি এরপরে আমি আমার রুম গুছাতে চলে এসেছি আমার ছোটো ছেলে দুষ্টমি করতেছে ও শুক্রবার বাসায় আছে তো ওকে কম্পিউটার দিয়ে ওদিকে আমি চলে যেতে বলতেছি সব এলোমেলো অগুছানো হয়ে আছে রাতে আমি কালকেও বেরিয়েছি কারণ কাজ ছিল তো টায়ার্ড হয়ে সব অগুছানো অবস্থায় আসলে শুয়ে গেছি বেশি আর কাজ করতে পারিনি টায়ার্ড লাগছিল তো এখন আমি আমার প্রথমে আমার বিছনার উপরে যে কাপড় চাপড় ছিল সেগুলো আমি গুছিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি বিছানাটাকে একটু জেরে নিব দুলো বালিগুলো ফেলে দিয়ে তারপর আমি খাটটাট বা অন্যান্য ফার্নিচারগুলো মজব আসলে আমি রুটিন করেই করি এক এক দিন এক এক রুম আমি ডিপ ক্লিনিং করি প্রতিদিন যারা দিই শুধু গুছানোটাই হয় কিন্তু প্রতিদিন তো আর একদম ডিপ ক্লিনিং সব কিছু ধরে ধরে মোছা বা পরিষ্কার করা হয় না তো আমি রুটিন করে এক এক দিন এক এক বারে মানে শনিবার রবিবার এরকম করে কোন দিন কোন রুম করব সেটা আমি একটা রুটিন করে রাখি সব সময় সেটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো 
রুটিন করে করার কারণে কষ্ট হয় না যেমন একসাথে সব রুম যদি আমরা ডিপ ক্লিনিং করতে যাই তখন খুবই কষ্ট হয়ে যায় টায়ার্ড হয়ে ক্লান্ত হয়ে অনেক তখন আর পরে আর করতে ইচ্ছে করে না এত কষ্টের কাজ তো ইচ্ছে করে না করতে এক এক দিন যদি এক এক রুম করি তখন আর কষ্ট হয় না আবার অনিহাও আসে না কাজে আসলে আমাদেরকে কাজটা যেন কষ্টদায়ক না হয় সেইভাবে যদি আমরা মাথায় রেখে কাজ করি তখন আর আমাদের শরীরও খারাপ করে না আর কষ্টও লাগে না এগুলো তো দুলো বালু ফরে সব সময় আসলে আমার মাঠের পাশে আরও বাসা এই কারণে ছোটো ছাড়া খাটো জিনিসগুলোকে একটু মুছে নিলে আর প্রতি মানে সপ্তাহে যদি একবার মোছা হয় প্রতিদিন মোছাও লাগে না আবার যদি সপ্তাহে একবার মোছা হয় তখন বেশি নোংরাও থাকে না বেশি ময়ল থাকে না আর যদি পনেরো দিন এক মাস পর করা হয় তখন অনেক ধুলো বালি পড়ে তখন অনেক নোংরা হয়ে যায় আসলে এখন আমি আমার মোছা মাছি মোটামুটি শেষ আসলে যদি সব কিছু দেখাই তখন তো অনেক লং ভিডিওটা হয়ে যাবে এই জন্য কোনো কোনো অংশ বাদ দিতে হয়েছে তো এখন আমি ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি এরপরে মোটামুটি আমার রুম গুছানো ডিপ ক্লিনিং করাই রুমটা শেষ হয়ে গেছে এখন খুবই নিড ইন ক্লিন মনে হচ্ছে আলার্মের বাড়িতে আমি ড্রেসিং টেবিলে সব কিছু মুছে মুছে একটা একটা করে মুছে নিয়েছি বেশিক্ষণ লাগেনি আসলে যখন পরিষ্কার থাকে তখন আর সময় বেশি লাগে না পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট এরকম সময় লাগে তো আমাকে আমার এক আফু বলেছেন আমি কপি কালারের বোরকাটা কীরকম ওনার থেকে মনে হয়েছে সুন্দর তা আমি দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করছে সেই জন্য আমি আজকে আমার কপি কালারের বোরকাটা দেখাচ্ছি তো আমি এই হিজাবগুলো দিয়ে আর একটা হিজাব ছিল ওটা আসলে ধুতে দিয়েছি এই জন্য এটা দেখাতে পারিনি তো এই যে হাতা এটা উপরেরটা হলো মাইক হাতা যেটা বলে আর ভিতরে ইনার যেটা আছে ওটা যার কারণে হাতা উপর দিকে উঠলেও দেখা যায় না এটা আবার টিপ বুতাম দিয়েছি যেন অজু করতে সুবিধা হয় তো আর এটা স্টোনের লেজ যেটা সেটা আমি বসিয়েছি আর হিজাব আমি এই তিন চার চারটা হিজাব দিয়ে আমি পুরো এক এক দিন এক একটা আসলে আমার অনেক বোরকা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটার মতো এটা আসলে বাহাদুরি না আমার ভালো লাগে যেহেতু আমাদের জামা দেখা যায় না বোরকা প্রতিদিন একটা পড়তে ইচ্ছে করে না আল্লাহ গুণা মাফ করুক আসলে বিলে শীতার ইচ্ছে না নিজের রুচির কারণে এরকম ইয়ে করি আর আমি নিজের আইডিয়া দিয়ে এবং নিজের ডিজাইন দিয়ে করি তো আমি এখন আমার রুমের কাজ শেষ মোটামুটি গড় গুছানো শেষ এখন আমি রান্না বান্নায় রান্না করে চলে এসেছি মোটামুটি বাত বাত আর ডাল রান্না হয়ে গেছে এখন শুধু মাছ আর আমি কলিজাটা ভুনা করব খুব তাড়াতাড়ি করব এখন এসে দেখি যে আমার গরম মশলা শেষ আমি আবার এটা করতে হচ্ছে তো আমি কীভাবে গরম মশলা করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি দুই টেবিল চামচ এলাচ এলাচ নিয়েছি আর দারচিনি নিয়েছি আমি তিনটার দারচিনিকে আমি ছোটো ছোটো করে কেটে ভেঙে নিয়েছি তেজপাতে নিয়েছি ছয় সাতটা এগুলো আমার অনেক আগের যার কারণে নিচের দিকে পড়ে গেছে শেষ হয়ে আসছে এই জন্য তারপর আমি গোলমরিচ নিয়েছি এক চামচের মতো তারপরে নিয়েছি আমি একটা জয় জয়ফল একটা জয়ত্রী একটা এটা হলো কালো যে এলাচগুলো বড় বড় সেটা আর স্টার নিয়েছি একটা এটা নিয়েছি শাহি জিরা যেটা এটা ছোট চামচ এক চামচ আর লং নিয়েছি আমি এক চামচ এগুলো দিয়ে এগুলোকে আমি আগে গরম করে নেব বড় বড় অংশগুলোকে বড় বড় যে মশলাগুলো সেই সেগুলোকে আমি আগে গরম করব তারপরে আমি যেগুলো ছোট বা পাতলা সেগুলোকে আমি পরে দিব এগুলো গরম হয়ে গেলে মশমাসে হয়ে গেলে মোটামুটি যেগুলো যেগুলো বেশি সময় নিয়ে গরম হবে সেগুলোকে আমি গরম করছি আগে দিয়ে দিচ্ছি তাওয়াতে আমি রেখে দিচ্ছি শুধু শাহি সরি শাহি জিরা এবং তেজপাতা আর হলো যেটা জয়ত্রী যেটা সেটা রেখে দিয়েছি এখন আমার মোটামুটি টালা মানে গরম হয়ে গেছে মোটামুটি মশমশে হয়ে গেছে এরপরে একটু আমি যেগুলো রেখে দিয়েছি সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এগুলো হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না মোটামুটি অল্প সময় হয়ে যাবে এরপরে আমি চুলো বন্ধ করে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য ওগুলোকে নামিয়ে আমি অন্য তরকারি রান্না করব। 
আমি যে জয়ফলটা ছিল সেটাকে আবার ভেঙে আবার একটু গরম করে নিয়েছি এরপর আমি ওগুলো ঠান্ডা হতে দিয়ে ছোট মাছ যেটা কাস্কি মাছ সেটাকে আমি একসাথে সব কিছু দিয়ে বসাবো কারণ তাড়াহুড়ো আজকে রান্না করতে সময় বেশি নিব না সেই জন্য আমি এভাবে যেদিন তাড়াহুড়া থাকে সেদিন আমি সব কিছু এভাবে মেখে নিয়ে হলুদ মরিচ লবণ রসুন একসাথে মেখে তারপর আমি গরম তেলের ভিতরে এগুলো দিয়ে দিব আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি একটু কম মনে হচ্ছে এই জন্য আমি এখন কাঁচা অবস্থায় এগুলো নাটবো এরপরে আর বেশি নাটবো না এগুলোকে ডেকে দিয়ে আমি মাঝারি আছে রান্না করব এগুলো আমার মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়ে আসব এই যে ব্ল্যান্ড হয়ে গেছে সুন্দর মিহি হয়ে গেছে যেবার যেরকম আমি চেয়েছি ওই রকমই হয়েছে আমি এই ব্ল্যান্ডারটা আসলে শুধু গুঁড়ো করার জন্য কিনেছি আমি এই ব্ল্যান্ডারটা মনে হয় সাতশো টাকা দিয়ে কিনেছি অনলাইনে নয়শো পঞ্চাশ না নয়শো আশি টাকা আছে আর আমি মার্কেট থেকে সাতশো পঞ্চাশ বা সাতশো এরকম টাকা দিয়ে কিনেছি এটা অনেক উপকারী ছোট্ট জিনিস কিন্তু খুব সুন্দর গুঁড়ো হয়ে যায় মশলাগুলো এখন আমি যেহেতু মশলা হয়ে গেছে এখন আমি কলিজাটা বসাবো এখন আমি কলিজাটাকেও সেম ফসেসে রান্না করব পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি প্রায় কাপের মতো আর লবণ মরিচ হলুদ দিব হলুদ দিয়ে পরিমাণ মতো আসলে আমি তো এখন আজকে কলিজা কম রান্না করতেছি সেই জন্য সেই পরিমাণ মতোই দিচ্ছি আর দিয়ে দিব গরম মশলাটা এক চামচ বেশি দিলে জাল হয়ে যাবে তিত হয়ে যাবে এই জন্য আমি বেশি দিব না অল্পই দিব আর এই মশলা দিয়ে রান্না করলে অনেক মজা হয় দুই চামচ দিয়ে দিয়েছি আমি জিরা এবং ধনিয়া যেটা আমি আগেই গুঁড়ো করে রেখেছি সেটা এরপর আমি আদা এবং রসুন দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিব আদা এক চামচ রসুন এক চামচ নিয়েছি ভালো করে মেখে নিচ্ছি হলুদটা মনে হচ্ছে কম হয়েছে এই জন্য আমি আরেকটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমি গরম তেলে এগুলো ঢেলে দিয়েছি আমি হাত ধুয়ে পাতিলটার ভিতরে একটু পানি রেখেছি এগুলো আবার দিব এই জন্য যে এটা মাছও আমি হাত ধুয়ে পানি রেখেছি সেটা আমার মাছটা একটু কষানোর পরে আমি পানিগুলো দিয়ে বা আরও একটু রান্না করব এগুলো পানি শুকালে আমি নামিয়ে নিব বেশিক্ষণ ছোট মাছ রোস করতে হয় না এবং কলিজা টু কলিজাগুলোকে আমি নেড়ে ছেড়ে এগুলোকে ডাকনা দিয়ে দিব ওগুলো থেকে পানি বেরিয়ে যাবে আমি বেশি মশলা ইউজ করিনি কারণ আমার শাশুড়ি বেশি মশলা খেতে পারে না এখন আর আগের মতো এখন তো অনেক বয়স হয়েছে যার কারণে ঝাল বেশি হলে মুখে ঝাল লাগে বা মশলা হলে অনেক ওনারা খেতে পারে না আসলে তো এই কারণে আমি অল্প মশলা দিয়ে ওনার জন্য আসলে এটা রান্না করছি কারণ কলে যাও ওনারা বুড়া মানুষরা আসলে যে কোনো বুড়ারাই একটু খেতে পারে মজা পায় আর হলো যদি জাল টাল বেশি দিয়ে দিই তখন আর খেতে পারবে না এই জন্য আমি মশলাটা একটু কমই দিয়েছি আপনারা চাইলে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন যার যা টুসি মতো আসলে
এখন আমি এগুলোকে বসিয়ে দিয়ে আমার অন্যান্য ভাষায় যে কাজগুলো ছিল সেগুলো করতেছি করব তারপরে এরপরে আমরা তো আবার ওরা জুমা থেকে আসলে খেয়ে তারপর বেরিয়ে যাব এই যে হয়ে গেছে মোটামুটি শুকিয়ে গেছে মাছটা মাছের ঝোলটা এরপরে এগুলো কষানো হয়ে গেছে আমি এরপরে হাত ধুয়ে যে পানিটা রেখেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে আমি আগুন একদম কম আগুনে রেখে দিব আস্তে এগুলো হয়ে যাবে তো আমরা এখন আলমের রঙতে আমার কাঠচুপির কাজ ছিল তারপরে কাঠচুপির যে ইয়ে দোকানে সেখানেও কাজ ছিল তারপরে আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ ছিল ওগুলো করেছি তারপর আমার হাজব্যান্ডের জন্য এই যে শার্ট কিনেছি শার্টটা একটা একটু কমাতে হবে এর জন্য ওখানে দিয়ে এসেছি ওদেরকে এরপরে একটা কাবলি পাঞ্জাবি কিনেছি আমি কোরবানি ঈদ ওনার জন্য একটা কাবলি পাঞ্জাবি কিনেছি সাদা ওটা অনেক সুন্দর লেগেছে এই জন্য আজকে ওইটা কালো দেখে একটা কিনেছি আর এই বইয়মগুলো আমি মশলা রাখার জন্য ইউজ করি আমার আজকে হাত থেকে পড়ে একটা ভেঙে গেছে তো আমি এটা আবার এক সেট নিয়ে এসেছি আসলে এগুলো পড়ে আবার হাত থেকে ভেঙে যায় এই জন্য আবার মায়াও লাগে ছোটো ছোটো তো আজকের ভিডিও আমার কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ